涛哥，店我俩可给你守住了。既然你回来了，我们正式把店交还给你。这家店这两年都靠你们了，都靠大宇。你们也知道，我除了老婆孩子，也没任何亲人了。你就是我的亲妹妹，你就是我的亲弟弟，所以我打算把这家店送给你们。你在说啥啊？不是，涛哥，不，这绝对不行。别说了，我就算把这家三峡二手摩托车旗舰店送给你们，我们的三峡就不叫三峡了吗？三峡永远叫三峡，涛哥永远是涛哥。干。还真挺奇妙的。我现在还想得起来，你当时刚进电视台的时候，我把你介绍给他们，就像昨天发生的事情一样。后来我们俩先后辞职，一起创业。我还成了你的下属，现在还坐在你家的院子里。对啊，时间过得可真快。不过有一点不对，你不是我的下属，你是我的搭档。你那个时候是不是特别想做好一名新闻记者？你那个时候的倔劲儿，我到现在都还记得。小的时候呢，村里面有条河，就在前面。很多老人呢，喝了河里的水，都得了癌症，去世了。后来来了个记者，经过他的调查报道，发现原来是河上游的一家化工厂在往河水里排放污水。后来那家化工厂倒闭了，村子里再也没有人生过病。所以从那之后，我就希望自己以后也可以成为一名记者。理想不敌现实。好好赚钱养家，不也是理想？也是。这么晚了，要不要先回去休息啊？再陪我坐会儿吧，你家这儿。真挺美的。记录心里的勇敢，细数每一个温暖。贴近双唇的余温，说过的话我也会承认。从此我们不同的两人、嗯。后来的路是远征，总有无限种可能。不管停靠的是。常常回头看看那些我们曾经的我们，后来都成人了，故事也走远了，我们都奔向各自不同的路。关于以后的我，推开一切。要是在重庆开洗澡店，重庆一半的洗澡店都得倒闭
抢我台词对不对？孤独平静的旅程充满了所有可能，也会遇见有趣的人和事，只是不会再与你分享那些过往，坚守的理想。都承认了，故事也走远了，我们都奔向各自不同。干嘛？怎么不多待一阵子、啊？嗨，本来啊，是想多待一阵子，帮你们照顾一下小桃子，你也好找点事儿做。爸，我还没想好之后做什么，所以我打算先照顾小桃子一阵子。你放心。啊、嗯，那就辛苦你了。妈，你还有什么交代的吗？嗯，没什么交代的。我就是放心不下咱们家小桃子和我们家小柯，你帮我照顾好他们啊！我会的。嗯，谢谢你，妈。啊！哎，我来，我来，我来。陈涛，慢点啊！啊！帮忙你们坐。哎，好。行啊，送的礼物挺别致。挺有你风格的哈。那除了这个，还能给他什么呢？接下来打算怎么办？要不然来我公司？我也去啊，我们去你公司开夫妻店啊。我爸就想着陪陪小桃子，把她照顾好。以后的事，以后再说吧。不打算回摩托车店了。既然打算重新做人，就不回去了。你说这两年在里头，要是没有刘科，我还真撑不下去。现在想想，幸好当初有勇气追他，也幸好当初坚持把孩子生下来。有了他和孩子。真的，什么都值了。有点羡慕你啊。哎，我终归，哎，终归还行吧，是吧？那你呢？你和冉总呢？我们俩的情况，就是。你放下没有啊？那他放下没有啊？我不知道。那如果，如果他也没放下，你准备怎么办？我也不知道。这人呐，这人只有经历了最低谷，才晓得这辈子最重要的是啥子。我在里头的时候
，听那些狱友的故事啊，真的是你算计我，我算计你。有的夫妻反目，有的兄弟成仇，真的，真的挺可怜的。可我就不一样，啊，我有一份爱，我有他在等着我，我俩绝不会有互相算计，我们都会真心的为对方好，真的。什么都值了，所以如果你还爱他，无论如何别放弃，关键是要像个爷们儿一样，别他妈再怂了李大公子，怎么弄啊？什么怎么弄？你开什么玩笑啊？我跟卢子睿的合作，你是担保人，现在他跑了，你该负点责任吧？暂时不见不等于失踪，失踪是要等法院判定的。那你找去。我跟你说过，这不是担保人。我正北，我给你脸了是不是？啊！那我跟你说啊，就算现在李建勋他还活着，他也得给我跪下当狗。梁生，这款纸尿裤呢，数量有限，看中的要及时下单，及时拍。这款纸尿裤呢，是含有双层的无纺布，里面呢，宝宝穿上是非常透气的，以及这里。刘政委，你疯了吗？你这是在绑架！我他妈是疯了，知道这是什么地方吗？这楼是老子承包的，你看看，烂尾了，那些要债的全都堵在我家。我的钱，要么是那个卢子睿还，要么就是你还。我要是没钱，就得去死。我要是跳楼，老子也得拉个电费。我没钱，没钱。李建勋的儿子会没钱？你他妈糊弄鬼呢！要钱没有，要命一条，你赶紧把我放了，知道不知我听卢子睿说，你有一个女朋友是吗？叫王然。刘正伟，感情挺深的。刘正伟，刘哥辛苦你了，今天就到这儿吧，先回去休息啊。哎，好。哎呀，你今天怎么想起来看我了？不可以啊！当然可以、啊。我是来接你的，我跟小凯呢，准备给陈涛接风。这么隆重啊？那必须的呀，他可是小柯的老公啊，而且他是小凯和我的兄弟啊。没必要说你和小凯的兄弟吧？说什么呢？哎，小凯最近怎么样？你最近陪他陪的挺辛苦的吧？他爸去世以后，他就挺不顺的。现在是他最难的时候，我必须陪在他身边。我当时最难的时候，就是他陪在我身边，陪他是应该的。接个电话。喂，小凯。你是王然吗？我是啊。李文凯现在在我们手上，你要是想让他活命的话，就立刻到爱情国际来。好的，我知道了。哥，今天饭局取消了，我有点事儿，我先走了，改天约啊。哎，什么事儿啊？工作的事儿，放心。你注意安全、啊，刘科，他怎么了？他跑得挺着急的，应该事情挺严重的。你别着急，我去看看。小凯，刘政委，你这是干什么？这是商量的态度吗？放人！说说你的解决方案。我已经找到卢子睿的商铺了，马上就能得到他的电话号码。我保证你能见到他的人
，你给我画饼呢？我没有画饼，就算你找不到卢子睿，你还可以申请财产保护权，尽快追回你的钱呀。我凭什么信你？林依晨，你必须相信他。你是谁？你不用管我是谁，你无非就是要钱嘛。你现在弄得鱼死网破，对大家都不好。你自己想清楚吧。如果我拿不到钱呢？我替他担保。你凭什么担保啊？你现在的所作所为已经构成了绑架，但如果我们不追究的话，就不算绑架。让我来担保，就是你最好的选择。四。李晨。我不要你担保，刘振伟，我才是公司的法人，我说了算。小凯，我的事不要你们管。李文凯，你相信我，我替你担保。林玉成，你什么心思我不知道吗？我不用你担保。行了，你们要吵回家吵去，我就一句话，啊，你不是担保吗？我什么时候拿到钱？担保也需要流程，我凑钱也需要时间吧。没钱呢。好，看来还是李大公子有钱呢。走，你干什么？走，放开他！放开他！不然，不然，刘志伟，你们俩，哎，谁给我拿钱？我，我给你打，给他，你放开他！刘志伟，啊，今天谁给我拿钱？王然，你没事吧？没事。老板，给我打！小心李晨！李晨！你放开我！你放开我！
回去了吗，珊珊？没事了。妈，过得挺好的。哎，你你这是你这是在医院吗？怎么了，儿子？出什我没什么事儿，仍然有点不舒服，所以我就陪他来医院了。啊？这，然然不舒服啊？让我看看然然，快！啊，好。阿姨，那个我没事儿，就是昨天不小心磕着摔着了。医生说我明天就可以出院了，您放心啊。哦哦，好好好好好，没有大事就好啊。那我就放心了。文凯，你怎么回事啊？没照顾好然然，你这个准老公怎么当的呀？是，是我这准老公当的不好，我一定会好好陪然然，你放心吧。嗯，挂了。好，拜拜。王然，你也在啊？李文凯，王然男朋友，也是林依晨大学同学。新雅，林依晨的合伙人，他没事吧？没什么大事儿。别跟着老子，老子没跟着你。还跟还跟？老子也是去看陈哥的。那你给我远点嘛！咋的？哎，尴尬！看成哥有啥子尴尬的？跟成哥有什么？你呀，你是不是有病？都别活了，别活，别活，别活，别活，别活了！你，哎，大哥，在医院吵吵闹闹的像什么样子？走。哎，瑶儿。你爸爸来看你了，哪里上了？呃，背背背啊！然然，你没事吧？没事儿，到底发生了什么呀？等我说。成哥，谁把你打成这样？告诉我，把他狗腿拆下来。没有谁，是我自己不小心。不小心能花这么大口子？海光，涛哥。陈总，杨过阳，没事。然姐，陈哥，我不知道你们都在，买的少了点，自己人分一下啊。谢谢小乔。哎，海哥，给我个橘子。哎，陈哥和然姐都是无声，那凯哥是然姐的男朋友，竟然一点事儿都没有。奇怪。哎，小秋啊，啊，你去帮我打点热水。哎，啊，一成，你跟叔叔阿姨说了没有？没说，这么点伤，他们不至于要知道。你也别告诉他们啊，免得他们担心。好，主要是阿姨给我打电话了，她问我们两个什么时候再回去看她。我们家的事情还是我自己处理吧。看你伤的这么重，我来陪你几天吧。那公司，放心，公司已经安排好了，你就好好养病吧。七十九床，刚才你们申请了换房间对吧？对，我女朋友喜欢安静。啊，现在房间有了，收拾一下吧，待会儿。麻烦了。不客气。橘子不算吧？大家知道安抚奶嘴宝宝用了不好，宝宝不断的吸吮安抚奶嘴呢，会引起上下颌骨的。
突出发育以及牙齿的突出发育。上一款产品呢，柔软度不够，已经被我们骂的下架了。那么这一款产品呢，是非常好的。刘哥成功了，而陈涛却成了奶爸，家庭主妇。这是我没想到的，我为他们高兴，也反思自己。我们总是容易轻视身边的人，我忍不住在心里向他们致敬。因为我看到他们付出了多少，每个人都有不容易的时候，努力生活的人，都是英雄。啥？啥？小伙子，我晓得啷个走，你不要跟边说。你倒是啥噻？我晓得啷个走。哎呀，他你们屋头啷个是李德德娃儿咯？啷个？有啥子不对吗？哎，对对对。哎，爷，姐，这儿带娃儿是吧？哎，今儿我帅，抓球。哎呀，这一约起女朋友出去耍哈儿。同意了嗦，好带着我们看会儿嘞。要得嘛。陈涛，哎，你这儿啥子？哎，你这儿带娃儿嗦？哎，姐，他就你说的那个，天天不上班，带起娃儿吃软饭的？你说哪个吃软饭？我看你小子有皮痒了是吧？你给我放开！我碰了三千多，你不晓得嗦？啥子？咱又要转了嗦？来嘛，来噻，捅嘛，朝这儿捅。哎，你棍儿，你棍儿咋跳起我来？咋子你？哎，哎，小桃子啊，玩光了没有？我们回家好不好？耶，还真是。家庭妇男人，还硬是吃软饭呢。你刘平烈吃一个，我老婆比我小一岁，年轻又漂亮，还会挣钱，老子啥子都不用想，我就吃软饭。不服啊，老我，我把孩子送回去，咱们也起啊！哎，抓他！你不要碰我，抓他嘛！越吃越吃，来嘛！这老子不是吃软饭嘞！来来来来来，我哪个？哎，你们。哎，宝贝儿，你来了。你做啥子？你找人家啥子事？哎呀，没得啥事。我看到兄弟打个招呼噻。哎呀，哎呀，没事没事，我绝对不打架。哎，我们走了，走了啊，我们跟你来约哈。狗子，呀，我跟你说嘛，宝贝儿，那个人吃软饭的，我都鄙视他。不像我们，我们是真的。啥不咋嘞？哎，你看，宝贝儿，我想买辆车。小桃子，咱们回家吧，爸爸带你回家喽，回家喽，回家喽，走喽。没想到你手艺还不错啊！你没想到的还多着呢。哎，等一下，是不是可以办出院手续了？医生不是说还要再等几天吗？真没事儿了。说到底，我这是皮外伤，过两天过来插个线就行了。行，把它吃完。行。来喽，快来尝尝我做的鱼丸汤。嗯，我给你盛一碗。好。来，赶紧尝一尝。嗯。好喝，第一次做就做的这么好。好喝，你就多喝点儿。嗯。小凯，那天的事儿……那天的事儿已经过去了。刘政委现在已经被抓，绑架罪，够他判的了。还有卢子睿也被抓了。以后呢，我就两个打算：第一，担保公司的事儿以后都你说了算；第二呢，以后我每天都去研究厨艺。每天给你做饭吃，好不好？嗯
，来，再尝尝我做的这个青椒鸡，给。嗯。你说现在是不是涛哥主内，柯洁主外啊？哎，肯定啊，柯洁每天直播那么忙，哪有时间带小桃子？现在。涛哥在家每天做饭、洗衣服、围着家里转，哎，真好。哪里好了？想当年叱咤江湖的我涛哥，如今沦落成一个家庭主夫，人生啊！家庭主夫怎么了？我觉得家庭主夫没什么不好。哪里好了？大宇，你现在是不是还觉得那个二十多岁、成天带着我们在外边讨生活、叱咤风云的涛哥最帅？当然。我反而觉得现在的涛哥最帅。为啥？当一个男人敢于放下面子，勇于承担责任的时候，那才是最帅的。好像有点道理。哎，胖子，你什么时候活得这么通透了？我不一直都这样吗？切！哎，早点睡啊。新品就安排到早上八点吧。嗯，辛苦你们了啊，早点休息。桃姐终于睡了，终于睡了。老婆，给我捏一下。你好意思让我捏吗？不好意思，但我不体验一会儿，老晓得你这两年那么辛苦。好，好，好，好，我帮你捏，我帮你捏。来，我帮你捏。我要好好捏，把这两年啊都弥补回来。哎呀，舒服。舒服吧？嗯，当家庭主妇的感觉怎么样？酸爽。酸？重点是爽。这个老公把家里照顾好呢。是天经地义的，老婆在外面养家，努力挣钱，事业有成，这个功劳有你一半，是不是也有我一半啊？对，带娃当然是很重要的，但是你的事业心也不能丢了呀，总得做点事儿嘛。而且这小桃子马上长大了，你也得找点事儿做呀。老婆，在理，我觉得你说的很有道理，我最近呢也在想这个问题。那你就继续把陈涛讲故事写下去，你写我念。你这一段搞得我都没法念了。这个公众号是我维持粉丝的关键，很重要的。小的，你笑什么？哎，我觉得你呀、啊，现在越来越像冉总了。怎么着？看上他了？我介绍给你。哎，打住！我看上他，你看看那个谁，啊，那个谁。那我咋子养，他咋子养，是吧？当然是我们科科好。真会说话呀！嗯，累死我了。我也是。
，嫉妒心里的勇敢，细数每一个温暖。那贴近双唇的余温，说过的话我也会承认。从此我们不同的两人。走远。